Hristos a înviat. Când este de George, când vedem așa că un mititel pe lângă noi aici în față, zicem că mai bine l-am pune pe el să predice decât să predicăm noi, că la un copil nu mai ne uităm și suntem edificați. Nu avem nevoie de altceva. Vedeți copilașii, pentru cei care iau, când oricât de mare ar fi tensiunile și greutățile vieții de zi cu zi, când ajung acasă și îi văd, toate grijile și toate neputințele pleacă de bucuria copilului. Da, dar ce are copilul? Copilul are multă pace interioară, pentru că nu este viclenie în copil. Și atunci când copilul este și botezat, este icoana perfectă a lui Hristos născut în Ieslea din Betleem. Dar copilul are și o lumină interioară pe care nu ne putem explica. Ați văzut cum dorm, dorm copiii, ca și răstigniți. Oamenii mari nu pot dormi așa. Avem impresia că oamenii mari sunt atât de chirciți, de griji și de tot ce au înăuntru, grijile care se transformă în judecăți și în răutate câteodată, încât nu poate să stea ca și răstigniți. Și ne dăm seama că această lumină este pusă de Dumnezeu în om, încă de la naștere. Dumnezeu a gândit fiecare lucru în parte. Și dacă suntem foarte atenți și ne gândim la ceea ce vedem în jurul nostru, atât de bine este gândit fiecare lucru încât nu mai privim la el, uitați-vă la o floare. Să zicem, numai o floare dacă o privim, dar un om dar să-ți privești propriul copil și să înțelegi lumina și frumusețea aceea dumnezeiască a prezenței lui Dumnezeu în el și deja te-ai liniștit. Copiii dau aceea senzație pe care o dau Sfinții. Când te apropii de moaștele lor, te liniștești, pentru că ei absorb. Păcatul. Același lucru se întâmplă și cu Hristos, dacă suntem atenți. Când ne apropiem de El, când ne rugăm, când Îl primim în Sfânta Împărtășanie, după ce ne-am împărtășit, după ce ne-am spovedit, este pace. Primim pace și suntem luminoși, suntem bucuroși. Putem iubi pe oricine, oricum. Suntem ca îngerii. Chiar dacă durează puțin, că după ce ieșim afară, ne amintim de datoriile unora și ale altora și zicem, ia hai să ne măsurăm, să vedem cu ce ești dator și cu ce ți dator, că ai vorbit, că ai făcut, că ai drept și așa mai departe. Și pierdem într-o clipită. Dar copilul nu este așa. Copilul acum se supără și după aceea îi trece, în două minute îi trece și nu mai ține minte. Mâine că mama l-a bătut ieri și o iubește cu aceeași dragoste. Așa ar trebui să fim și noi creștinii. Mântuitorul a zis, de nu veți fi ca acești copii, ca și copii, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Adică copilul nu greșește, nu se ceartă, nu se bate, nu se zgârie cu unul cu altul, dar până la urmă iartă și a doua zi nu-și mai aduce aminte. Noi zicem iert, dar nu uit. Am iertat, dar nu pot nici cum să uit. Și 50 de ani, dacă e viața noastră, ne amintim, știi ce mi-ai făcut acum 45 de ani, 6 luni și 3 zile, la ora 7 seara? Știi ce mi-ai făcut? Dar de atunci noi am fost de enori la spovedanie, de enori am zis că iertăm, de enori am zis că totul e în regulă. Dar nu uit. Copilul uită. Și nu numai că uită și iartă, dar pur și simplu te privește ca și cum n-ar fi fost nimic ieri. Te ia în brațe ca părinte și ca frate și ca străin chiar cu toată dragostea. Este lumina acolo, este o lumină.